আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিউরন মেডিকেল একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ডেভিডসন 24th এডিশনের নিউ টপিকস ভিত্তিক আমাদের যে ফ্রি ডেমো ক্লাস হচ্ছে অনলাইন আজকে সেই ডেমো ক্লাসের গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি পোরশন নিয়ে আলোচনা করব আমি ডক্টর মিনহাজ এমডি রেসিডেন্ট ফেজে এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম ঢাকা মেডিকেল কলেজ তো গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিতে ডেভিডসন 24th এডিশনে অসংখ্য চেঞ্জ এসেছে আমরা আজকে সেই চেঞ্জ গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব যে আপনারা যারা বিশেষ করে 23rd এডিশন পড়ে ফেলেছেন আগে তাদের জন্য এখন 24th এডিশন পড়াটা আসলেই টাফ কারণ একটা বই এক এক ভাবে আপনারা দাগিয়ে ফেলেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পড়াটাকে আরেকটু ইজি করার জন্যই মূলত আজকে আমাদের এই ক্লাস এবং আপনারা এই ক্লাসটা সবাই খুব মনোযোগ সহকারে করবেন তাহলে আশা করি আপনারা ডেভিডসন 24th তে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সিস্টেমের যে নতুন অংশটা যোগ হয়েছে সেগুলো আপনারা খুব সহজেই সমাধান করতে পারবেন তো প্রথমেই আমরা চলে আসি আমাদের যে এখানে একটা বক্স আছে বক্স নাম্বার 23.6 এখানে একটা জিনিস দেখেন এখানে কি চেঞ্জ এসেছে আমরা যদি প্রথমে একটু খেয়াল করে দেখি আপার জিআইটি এন্ডোস্কোপির কন্ট্রাইন্ডিকেশনে চলে আসেন কন্ট্রাইন্ডিকেশন আপার জিআইটি এন্ডোস্কোপির কন্ট্রাইন্ডিকেশনে রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনের মধ্যে ছিল এমআই আনস্টেবল অ্যানজাইনা এন্ড কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া এই তিনটা রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনে ছিল এখন রিসেন্ট যে টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশন সেখানে Relative contraindication থেকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন আনস্টেবল অ্যানজাইনা অ্যান্ড কার্ডিয়াক অ্যারিডমিয়া এই তিনটা পোর্শনকে বাদ দেওয়া হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখেন যে এখানে যেগুলো স্টার মার্ক করা যে পোর্শনগুলো স্টার মার্ক করা সে পোর্শনগুলো মূলত আপনার রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন আগে ছিল রিসেন্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন আনস্টেবল অ্যানজাইনা কার্ডিয়াক অ্যারিডমিয়া রেসপিরেটরি ডিজিজ অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল রেসপিরেটরি ডিজিজ ঠিক আছে এবং অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল সাবলাইজেশন এগুলো ছিল আগে রিলেটিভ কিন্তু বর্তমানে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন আনস্টেবল অ্যানজাইনা অ্যান্ড কার্ডিয়াক অ্যারিডমিয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছে এখানে একটু বসানোটা উলপাউট হয়ে গেছে তো আমরা ওই স্লাইডগুলো আমরা একটু পরে দেখব ক্লাসের শেষের দিকে আমরা আবার দেখব এখানে দেখেন ডায়রিয়ার যে ডেফিনেশনটা এটা ডেভিডসন টোয়েন্টি ফোরথে চেঞ্জ হয়ে গেছে খেয়াল করে দেখেন ডায়রিয়া হচ্ছে যে স্টোল ভলিউম নর্মালি দুইশো গ্রামের বেশি হতে পারে তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন যে ডায়রিয়াটার ডেফিনেশনটা আসলে ফ্রিকুয়েন্সি হিসাবেই হবে পাসেস অফ থ্রি অর মোর লুজ লিকুইড স্টুলস পার ডে ঠিক আছে এটাই হবে ডেফিনেশন এবং তাহলে ডায়রিয়ার ডেফিনেশনটা নিয়ে আপনাদের আর কনফিউশন থাকবে না যে আগে আমরা গ্রেটার দেন টু হান্ড্রেড গ্রাম স্টোর বলতাম এখন কিন্তু সেটা ফ্রিকুয়েন্সিতে চলে গিয়েছে এখন হচ্ছে একটা জিনিস দেখেন এখানে একটা নতুন বক্স এসেছে যে সিসাইল স্যারেটেড লেশন সেখানে কোন জিন মিউটেশন হয় এম এল এইচ ওয়ান তারপর সেখান থেকে কার্সিনোমা তারপরে দেখেন কার্সিনোমা থেকে ট্রেডিশনাল স্যারেটেড লেশন তো ট্রেডিশনাল স্যারেটেড লেশন থেকে যদি এম জি এম টি জিনে মিউটেশন হয় তাহলে সেখান থেকে কার্সিনোমা হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা মনে রাখবেন আর কোনটার সাথে কোন ক্রোমোজম এই বক্সটা আসলে সেরেটেড নিওপ্লাসিয়ার যে পাথ হয়ে সেখানে বলা আছে তো এখানে বিশেষ করে আমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ব্রাফ ব্রাফটা আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু সেভেন কিউ জিনের মিউটেশন এটা আপনারা খেয়াল করবেন এম এল এইচ ওয়ান এখানে থ্রি পি জিনের মিউটেশন এম জি এম টি এখানে টেন কিউ জিনের মিউটেশন এগুলো আমরা পরে দেখবো এগুলো একদম শেষে দেখবো তা আমরা হচ্ছে চলে যাই ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইন ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইন এটা ডেভিডসন টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশনের আটশো চার নম্বর পেজে অ্যাড হয়েছে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইন যখন 
পেইনটা ক্লিয়ারলি মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড যখন কোন পেইন ক্লিয়ারলি মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড তখন সেটাকে আমরা বলি ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইন এখন একটা এস বি এটার থেকে ইম্পর্টেন্ট এই যে নতুন একটা টপিক অ্যাড হয়েছে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইন এখান থেকে একটা এস বি এড হয়েছে সেটা হলো যে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইনের কমনেস্ট কজ কি সেটা হলো অ্যান্টেরিয়র কিউটেনাস নার্ভ ইন্টারাপমেন্ট সিনড্রোম যদি আপনাকে বলা হয় ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইনের মোস্ট কমন কজ কি অ্যান্টেরিয়র কিউটেনাস নার্ভ ইন্টারাপমেন্ট সিনড্রোম এখানে একটা সাইন পাবেন যেটা হচ্ছে পজিটিভ কার্নেট সাইন এটার মাধ্যমে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারবেন ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইন ডায়াগনোসিসের জন্য আপনি দেখবেন হচ্ছে পজিটিভ কার্নেট সাইন যদি কার্নেট সাইন পজিটিভ থাকে তাহলে এইটা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইনের মোস্ট কমন কজ অ্যান্টেরিয়র কিউটেনাস নার্ভ ইন্টারাপমেন্ট সিনড্রোম যখন পেইনটা মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড তখনই আমরা সেটাকে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইন বলবো আচ্ছা আমরা ছবিগুলো পরে দেখব ওখানে কিছু অপ্রয়োজনীয় ছবি আগে অ্যাড করা আছে তো আমরা দেখব যে প্রথমে দেখেন অ্যাবডোমিনাল পেইন আনচেঞ্জড অর ওরসেন্ট হোয়েন অ্যাবডোমিনাল মাসল আর টেন্সড বাই আস্কিং দ্য পেশেন্ট টু লিফ দেয়ার হেড অ্যান্ড শোল্ডার ফ্রম দ্য এক্সামিনেশন কাউচ ঠিক আছে খেয়াল করেন যখন অ্যাবডোমিনাল মাসল গুলাকে আপনি টেন্স করবেন তখন দেখা যাবে যে অ্যাবডোমিনাল পেইনটা আনচেঞ্জড হয়ে গেছে অথবা ওরসেন্ট হয়ে গেছে এবং এটা কিভাবে দেখবেন যে আপনি যদি পেশেন্টকে বলেন যে তার আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে তার মাথা এবং শোল্ডারটাকে তুলতে ঠিক আছে যেখানে সে শুয়ে আছে সেখান থেকে আমি বললাম যে আপনি মাথা এবং আপনার ঘাটটাকে উপরে তুলেন তাহলে কিন্তু তার মাসল গুলার টেন্স হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং দেখা যাবে যে সেক্ষেত্রে তার পেইনটা ওরসেন্ট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেইনের ফিচার এবং এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন ফ্রিকুয়েন্টলি ওভারলুক অ্যান্ড পেশেন্টস আর অফেন মিস ডায়াগনোস্ট অ্যাজ হ্যাভিং এ ফাংশনাল ডিসঅর্ডার এবং এই পেনটা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি ওভারলুক করি এবং দেখা যায় যে পেশেন্টকে আমরা প্রায় ক্ষেত্রে একটা ফাংশনাল ডিসঅর্ডার হিসাবে মিস ডায়াগনোসিস করি তাহলে দেখা যায় যে এই পেনটা ফ্রিকুয়েন্টলি ওভারলুক করা হয় এবং এটাকে আমরা একটা বলা হয়েছে আমরা মনে করি যে এই পেশেন্টের একটা ফাংশনাল ডিসঅর্ডার আছে আচ্ছা এবার চলে আসেন সিগনিফিক্যান্ট ওয়েট লস বলতে কি বোঝায় সিগনিফিক্যান্ট ওয়েট লসটা আমরা আগে একরকম শিখেছি খেয়াল করেন মোর দেন ফাইভ পার্সেন্ট অব দ্য ইউজুয়াল বডি ওয়েট ওভার সিক্স টু টুয়েলভ মান্থস তার মানে যদি কারো ওজন ষাট কেজি হয় এবং সে যদি তিন কেজি ওয়েট লস করে ছয় থেকে বারো মাসের মধ্যে তাহলে কিন্তু সেটা হচ্ছে কোনো একটা ডিজিজের কারণে হবে তাহলে সিগনিফিক্যান্ট ওয়েট লস এর ডেফিনেশনটা আগে ছিল more than 3 kg weight over 6 months is significant and was often indicate the presence of an underlying disease 23rd edition e bola hoychilo je jodi karo ojon 6 masher moddhe 3 kg er beshi ojon kome jay tahole amra shetake dhore nebo je seta significant ebong tar kono disease ache kintu ekhon bola hocche je kono manusher ojon 6 theke 12 masher moddhe যদি পাঁচ পার্সেন্ট বা তার বেশি কমে যায় তাহলে আমরা ধরে নিব যে তার কোনো ডিজিজ আছে ডায়রিয়া কাকে বলে যদি থ্রি অর মোর লুজ লিকুইড স্টুল পার ডে পাস করে তাহলে আমরা তাকে ডায়রিয়া বলবো থ্রি অর মোর লিকুইড স্কুল স্টুল যদি পার ডে পাস করে তাহলে আমরা বলবো সেটাকে ডায়রিয়া পাসেস অফ থ্রি অর মোর লিকুইড স্টুল পার ডে এটাকে আমরা বলবো ডায়রিয়া ঠিক আছে এবং আগে মনে রাখবেন যেটা বললাম যে একটু আগে দেখিয়েছি যে আগে বলা হতো টু হান্ড্রেড গ্রামের বেশি হলে বাট এখন দেখা যায় যে নর্মাল স্টুল ভলিউম এর চেয়ে বেশি হতে পারে আচ্ছা আরেকটা নতুন জিনিস অ্যাড হয়েছে যে ইউসোফাইজাইটিস এর কস ড্রাগ এর মধ্যে টেট্রাসাইক্লিন অ্যাড হয়েছে টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের ড্রাগ অথবা ডগজি সাইক্লিন এগুলো অ্যাড হয়েছে ইউসিনোফিলিক ইউসোফাইজাইটিস এটা দেখেন আগে চব্বিশ তম এডিশনে বলা হয়েছে ইউসিনোফিলিক ইউসোফাজাইটিস চিলড্রেন এবং অ্যাডাল্ট সবাইকে ইনভলভ করে কিন্তু এটা মেইলের ক্ষেত্রে বেশি কমন ইউসিনোফিলিক ইউসোফাজাইটিস 
চিলড্রেন এবং মে চিলড্রেন এবং অ্যাডাল্ট দুজনকে ইনভলভ করে এবং এটা মেইলের ক্ষেত্রে বেশি কমন বলা হয়েছে কিন্তু টোয়েন্টি থার্ড এডিশনে বলা হয়েছিল মোর কমন ইন চিলড্রেন এখন কি বলা হচ্ছে মোর কমন ইন মেল এবং চিলড্রেন ইয়ং অ্যাডাল্ট সবাইকে অ্যাফেক্ট করে চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্ট সবাইকে অ্যাফেক্ট করে ইউসোনোফিলিক ইউস অফ অ্যাজাইটিস চিলড্রেন কমনলি প্রেজেন্ট উইথ ভোমিটিং ডিফিকাল্টি ইন ফিডিং অর ফেল ইউ টু ট্রাই তাহলে বাচ্চারা কিভাবে প্রেজেন্ট করে বমি হয় তার খাবার গিলতে কষ্ট হয় এবং ফেল ইউ টু ট্রাই এন্ডোস্কোপি নর্মাল আমরা জানি মনে রাখবেন ইউসিনোফিলিক ইউসোফাজাইটিস এটাতে কিন্তু এন্ডোস্কোপি নর্মাল ইউসিনোফিলিক ইউসোফাজাইটিস এন্ডোস্কোপি নর্মাল পেশেন্টের ডিসফেজিয়া ডিসফেজিয়াতে আপনার তো ইন্ডিকেশন এন্ডোস্কোপি করার আপনি এন্ডোস্কোপি করে দেখলেন যে এন্ডোস্কোপি নর্মাল ঠিক আছে তাহলে আপনার কি করতে হবে বায়োপসি করতে হবে এবং এখানে একটা জিনিস দেখেন মিউকোসাল রিং লঙ্গিটিউডোনাল ফুরো এক্সুডেট ইডিমা স্ট্রিকচার অর এ ন্যারো ক্যালিবার ইউসোফাইগাস ক্যান অকার তাহলে মিউকোসাল রিং হতে পারে লঙ্গিটিউডোনাল ফারো থাকতে পারে এক্সুডেট ইডিমা স্ট্রিকচার এন্ড ন্যারো ক্যালিবার ইউসোফেগাস লঙ্গিটিউডোনাল ফুরো ফারো এক্সুডেট ইডিমা স্ট্রিকচার এবং ন্যারো ক্যালিবার ইউসোফেগাস হতে পারে ঠিক আছে এক্সুডেট ইডিমা স্ট্রিকচার এন্ড এর ল্যারো ক্যালিবার ইউসোফেগাস এই জিনিসটা হতে পারে এবং এন্ডোস্কোপি হচ্ছে কি ইউজুয়ালি নর্মাল একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আপনি যদি এই ইউসোনোফিলিক ইউসোফাজাইটিস এর পেশেন্টে আপনি যদি হিস্টোলজি করেন তবে দেখবেন যে তার ইউসোনোফিলের যে ডেন্সিটি এটা পনেরো ইউসোনোফিল গ্রেটার দেন ফিফটিন ইউসোনোফিল পার হাই পাওয়ার ফিল্ডে এটা আছে এবং এটা এগুলো সবগুলো কিন্তু আমাদের টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশনে নিউলি অ্যাড করা হয়েছে এবং ডায়েটারি মডিফিকেশন হচ্ছে এফেক্টিভ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট তাহলে আপনাকে যদি বলে ইউসোনোফিলিক ইউসোফাজাইটিস এর এফেক্টিভ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট কি আপনি বলবেন ডায়েটারি মডিফিকেশন এটা একটা এস বি এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কি এ টু উইক ট্রায়াল অফ হাই ডোজ পিপিআই মনে রাখবেন এ টু উইক ট্রায়াল অফ হাই ডোজ পিপিআই ফার্স্ট টাইম আর এক্স হচ্ছে ডায়েটারি মডিফিকেশন ইউসোনোফিল ডেন্সিটি গ্রেটার দেন ফিফটিন ইউসোনোফিল পার হাই পাওয়ার ফিল্ড ইউসোনোফিল ডেন্সিটি গ্রেটার দেন ফিফটিন ইউসোনোফিল যারা হচ্ছে আট থেকে বারো সপ্তাহ টপিক্যাল গ্লুকোকোটিকয়েড থেরাপিতে রিসপন্স করে না মানে যারা হচ্ছে আট থেকে বারো সপ্তাহ থেরাপিতে রিসপন্স করবে না টপিক্যাল গ্লুকোকোটিকয়েডে তাদের ক্ষেত্রে ফ্লুটিকাজন এবং বুডিসনের ইউজ করা যেতে পারে এখন মনে করেন যে আপনি একটা একজনকে আট সপ্তাহ পর্যন্ত ইম্পেরিকাল পিপিআই থেরাপি দিলেন তার ডায়েট মডিফিকেশন করলেন তারপরেও তার এটা কমতেছে না তখন আমরা দিব হচ্ছে ফ্লুটিকাসন এবং বুডিসোনাই তাদেরকে আমরা গ্লুকোকটিকয়েড ইউজ করব আচ্ছা তারপরে দেখেন এন্ডোস্কোপিক ইউসোফেজিয়াল ডায়ালেশন যাদের হচ্ছে স্ট্রিকচার হয়ে গেছে অথবা মিউকোসাল রিং গুলা হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা এন্ডোস্কোপিক ইউসোফেজিয়াল ডায়ালেশন করব আচ্ছা এখন চলে আসেন তেইশতম এডিশনে একটা ভুল আছে সেটা কি চিলড্রেন মে রেসপন্ডস টু এলিমিনেশন অফ ডায়েটস বাস দিস আর লেস সাকসেসফুল ইন অ্যাডাল্ট হু শুড ফার্স্ট বি ট্রিটেড উইথ পিপিআই তাহলে তেইশতম তে বলা আছে যে চিলড্রেন ডায়েট এলিমিনেশন করলে রেসপন্স করে বাট এটা অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে লেস সাকসেসফুল অ্যাডাল্টদেরকে আমরা পিপিআই দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি এটা ছিল 23 আর এখন আমাদের বলা হইছে যে আমাদের ফার্স্ট লাইন হচ্ছে ডায়েটারি রেস্ট্রিকশন বা ডায়েটারি এক্সক্লুশন ডায়েটারি মডিফিকেশন সেকেন্ড লাইনে আমরা হচ্ছে ট্রায়াল অফ ইম্পেরিকাল ডোজ অফ এইট উইক আমরা পিপিআই দিতে পারি তারপরে বলা হচ্ছে যে যারা পিপিআই তে রেসপন্স করবে না তাদেরকে আমরা গ্লুকোকটিকয়েড দিতে পারি আর এখানে একটা জিনিস দেখেন এখানে রিফ্র্যাক্টরি সিমটম গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে লিকোট্রায়ন রিসেপ্টর ইনহিবিটর এটা বাদ দেওয়া হয়েছে
এবার আমরা চলে আসি বাইল অ্যাসিড ডায়রিয়া टर्मिनलियमिक আর টার্মিনালিয়াম ইনভলভ হচ্ছে সেক্ষেত্রে বাইল অ্যাসিড অ্যাবজর্পশন কম হচ্ছে সেজন্য হচ্ছে বাইল অ্যাসিড ডায়রিয়া হচ্ছে টাইপ 2 যেটাতে কোনো অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্ম্যালিটি নাই এমনিতেই বাইল অ্যাসিড ডায়রিয়া এটাকে আমরা বলবো টাইপ 2 বাইল অ্যাসিড ডায়রিয়া আরেকটা কন্ডিশন যেটা হচ্ছে জিআইটি অ্যাবজর্পশন কে অ্যাবট এফেক্ট করে জাস্ট লাইক ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস সিলিয়াক ডিজিজ স্মল ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ কি বললাম पलिपर मध्य कत रकम पलिप आ पृष्ठा सब मैं 20 क्षेत्र 
ইনভেরিয়েবলি মাল্টিফোকাল তাহলে খেয়াল করেন স্পোরাডিক ডিজ এর ক্ষেত্রে মেন ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ইউনিফোকাল বাট টিউমার হচ্ছে ইউনিফোকাল বাট মেন ওয়ান এর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু মাল্টিফোকাল তাহলে কি বললাম স্পোরাডিক ডিজ এর ক্ষেত্রে ইউনিফোকাল মেন ওয়ান এর ক্ষেত্রে মাল্টিফোকাল স্পোরাডিক ডিজ এর ক্ষেত্রে জোলিনজার এলসন সিনড্রোমটা হচ্ছে ইউনিফোকাল আর মেন ওয়ান এর ক্ষেত্রে হচ্ছে মাল্টিফোকাল আর একটা জিনিস দেখেন সোমাটোস্টেটিন অ্যানালগ এর কিন্তু অ্যান্টি টিউমার এফেক্ট আছে সোমাটোস্টেটিন অ্যানালগ যেটা অক্টিওট্রাইট এটার কিন্তু অ্যান্টি টিউমার এফেক্ট আছে সোমাটোস্টেটিন অ্যানালগ এটার কিন্তু অ্যান্টি টিউমার এফেক্ট আছে স্পোরাডিক ডিজ এর ক্ষেত্রে টিউমারটা ইউনিফোকাল বাট মেন ওয়ান সিনড্রোম এর ক্ষেত্রে টিউমারটা মাল্টিফোকাল স্পোরাডিক ইউনিফোকাল মেন ওয়ান মাল্টিফোকাল এটা আমরা মনে রাখবো আরেকটা জিনিস হচ্ছে চব্বিশ নম্বর এডিশনে আটশো সতেরো নম্বর পেজে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার নিয়ে একটা হচ্ছে জিনিস অ্যাড করা হয়েছে যে নাইনটি পার্সেন্ট গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হচ্ছে অ্যাডিনো কার্সিনোমা চব্বিশ তম এডিশনের আটশো সতেরো নম্বর পেজে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার নিয়ে বলা হয়েছে নাইনটি পার্সেন্ট গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হচ্ছে অ্যাডিনো কার্সিনোমা আচ্ছা এবার চলে আসেন বাইল এসিড ডায়রিয়া डायरिया मूलत जो मन करेंगेगेशन करते इनिगेशन सिकार टेस्ट होमोकोलिक एसिड टरिन जिन টাইপ ওয়ান টোয়েন্টি থার্ডে বলা ছিল ইডিওপ্যাথিক্যালি টাইপ টু বলা ছিল স্মল বাউল রিসেকশন পোস্ট কলিসিস্টেকটমি এবং ওর অ্যাসোসিয়েশন উইথ আদার কন্ডিশন যেমন মাইক্রোস্কোপিক কোলাইটিস কনিক প্যানকারাইটিস সিলিয়াক ডিজিজ তাহলে টোয়েন্টি থার্ডে কিন্তু দুইটা ক্লাসিফিকেশন ছিল টাইপ ওয়ানটাকে তারা রাখছিল ইডিওপ্যাথিকে আর টাইপ টু কে তারা রাখছিল স্মল ইন্টার বাউল রিসেকশন বা ক্রনস ডিজিজ বা টাইপ থ্রি গুলাকেও তারা টাইপ ওয়ানের সাথে ঢুকাই দিয়েছিল এখনকার যে টাইপ ওয়ান সেটার সাথে हाइड्रोक्साइडिकोप्लिक पलिप এটাও কিন্তু নিউ অ্যাড হয়েছে সো নিউ প্লাস্টিক পলি যদি আপনারা দেখেন কনভেনশনাল অ্যাডিনোমা সিসাইল স্যারেটেড লেশন ট্রেডিশনাল স্যারেটেড অ্যাডিনোমা কি বললাম নিউ প্লাস্টিক পলি কনভেনশনাল অ্যাডিনোমা সিসাইল স্যারেটেড লেশন ট্রেডিশনাল স্যারেটেড অ্যাডিনোমা নন নিউ প্লাস্টিক পলি হেমাটোমা ইনফ্লামেটরি হাইপার প্লাস্টিক হেমাটোমা ইনফ্লামেটরি হাইপার প্লাস্টিক ইন্ডিকেশন ফর হেলিকোপ্টার পাইলোটি টেস্টিং এটা যদি আমরা দেখি 
তাহলে এখানে কিছু দেখেন যে কারো যদি পাস্ট পেপটিক আলসার ডিজিজ এর কোন হিস্ট্রি থাকে এগুলো তো আছে এগুলো সব আপনারা জানেন এক্সট্রাগ্যাস্ট্রিক ডিসঅর্ডারের মধ্যে একটা জিনিস দেখেন আগে অ্যাসিমটোমেটিক পিপল এবং সাথে আরো কিছু কথা লেখা ছিল এখন শুধু নট ইন্ডিকেটের মধ্যে অ্যাসিমটোমেটিক পিপল আর গ্যাস্ট্রোসোফেজার রিফ্লাস ডিজ অ্যাড করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন তাহলে এটা কি মনে রাখবেন যে গ্যাস্ট্রোসোফেজার রিফ্লাস ডিজ এর সাথে অ্যাসিমটোমেটিক পিপল এবং সাথে কিন্তু আরো কিছু জিনিস ছিল এখন সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখেন আইটিপি আয়রন ডিফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া এগুলো হচ্ছে এখন এক্সট্রা গ্যাস্ট্রিক ঠিক আছে দুইটাকে এখন এক্সট্রা এই দুইটাকে এক্সট্রা গ্যাস্ট্রিকে রাখা হয়েছে আচ্ছা আগে তিনটা ছিল এবার চলে আসেন একালেশিয়া অফ দ্য ইউস অফ এগাস এটা টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশনের আটশো এগারো নম্বর পেজে রয়েছে এইখানে আমরা নিউ এডিশন কিছু জিনিস আমরা দেখব এটার সাথে অটো ইমিউনো ডিজিজ গুলো অ্যাসোসিয়েটেড যেমন টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলাইটাস এস এল ই রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সোগ্রেন সিনড্রোম প্রেজেন্টেশন কিভাবে প্রেজেন্ট করে এটা প্রেজেন্ট করে ডিসফেজিয়া নিয়ে টিপিক্যালি টু সলিড অর লিকুইড এটা জানেন রেগুলেশন টু স্যালাই রিগার্জিটেশন টু স্যালাইভ অ্যান্ড ফুড ক্যান অলসো অকার দেখেন স্যালাইভ অ্যান্ড ফুড এর রিগার্জিটেশন হতে পারে এটা মনে রাখবেন ওয়ান থার্ড অব দ্য পেশেন্ট ওয়েট লস এটাও নতুন অ্যাড হয়েছে ওয়ান থার্ড অব দ্য পেশেন্ট ওয়েট লস এটার সাথে কি কি অটো ইমিনো ডিজিজ অ্যাসোসিয়েশন থাকে একালেশিয়ার সাথে যেটা কখনোই টোয়েন্টি থার্ড এ ছিল না দেখেন টাইপ ওয়ান ডিএম এসএলি রেমোটোজাথ্রাইটিস সোগ্রেন সিনড্রোম এইসব অটো ইমিনো ডিজে কিন্তু একালেশিয়া হতে পারে ঠিক আছে মেজর একটা আপগ্রেড এসেছে এরপরে চলে আসেন ডিসফেজিয়া টোয়েন্টি থার্টে কি বাদ দিছে বাদ দিয়েছে ডিসফেজিয়া ডেভেলপ স্লোলি ইনিশিয়ালি ইন্টারমিডিয়েট ওটস ফর সলিড ইজ বাই ড্রিঙ্কিং লিকুইড অ্যান্ড বাই স্ট্যান্ডিং মুভিং অ্যারাউন্ড আফটার ইটিং হার্ট বার্ন ডাজ নট অকার এই কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এবার টোয়েন্টি ফোর থেকে আটশো ছাপ্পান্ন নম্বর পেজে কি অ্যাড করা হয়েছে আমরা দেখি পেরিটোনিয়াল টিউমর পেরিটোনিয়াল টিউমর গুলোর নাম হচ্ছে সিউডো একটা টিউমর নাম হচ্ছে সিউডো মিকজোমা পেরিটোনি এটা কিন্তু পুরোপুরি নতুন অ্যাড করা হয়েছে আটশো ছাপ্পান্ন নম্বর পেজে টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এটা হচ্ছে রেয়ার টিউমর অব দ্য অ্যাপেন্ডিক্স এবং এটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে স্প্রিড করে এটা ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস এর সিউডো মিকজোমা পেরিটোনি এটা হচ্ছে ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস এটা কোথায় হয় অ্যাপেন্ডিক্স এর টিউমর এটা একটা এসবিএ ডায়াগনোসিস কিভাবে কনফার্ম করবেন সিটি অথবা এমআরআই এটাও একটা এসবিএ इनसिडेंटाली पावा এবং ডায়াগনোসিস আমরা কনফার্ম করতে পারি সিটি অথবা এমআর এর মাধ্যমে পিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সাইটো রিডাকটিভ সার্জারি অ্যান্ড হাইপার থার্মিক ইন্ট্রা পেরিটোনিয়াল কেমোথেরাপি এবার আমরা চলে আসবো অটো এমিউনো পেনকিয়াটাইটিস অটো এমিউনো পেনকিয়াটাইটিস এটা হলো টাইপ ওয়ান নিউ এডিশনে আছে টাইপ ওয়ান এটা আমরা যদি একটু দেখি আই জি জি ফোর রিলেটেড ডিসঅর্ডার ইমিউনোগ্লোবিন জি ফোর রিলেটেড ডিসঅর্ডার হলো এই অটো ইমিউনো পেনকিয়াটাইটিস এটা হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানকে ইনভলভ করতে পারে যেমন এটা বাইল ডাক্টকে ইনভলভ করতে পারে এটা কিডনিকে ইনভলভ করতে পারে এটা লাংসকে ইনভলভ করতে পারে এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে ইনভলভ করতে পারে এটা স্যালিভারি গ্ল্যান্ডকে ইনভলভ করতে পারে তাহলে এটা কিন্তু ইমিউনোগ্লোবিন জি ফোর অটো ইমিউনো পেনকিয়াটাইটিস এর কোন ক্লাসিফিকেশন আমাদের টোয়েন্টি থার্ড এডিশনে ছিল না বাট আমাদের টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশনে কিন্তু অটো ইমিউনো পেনকিয়াটাইটিস কে ক্লাসিফাই করা হয়েছে তাহলে এখানে দেখেন যেটা টাইপ ওয়ান সেটা কিন্তু ইমিনোগ্লোবিন জি ফোর রিলেটেড এটা মনে রাখবেন বাইলডাক কিডনি লাং থাইরয়েড গ্ল্যান্ড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড এগুলাকে ইনভলভ করে আচ্ছা এবং এখানে কিন্তু দেখেন ইমিনোগ্লোবিন জি ফোরটা বেড়ে যায় 
ঠিক আছে এবং পেনক্রিয়াস বড় হয়ে যায় পেনক্রিয়াটিক ডাকটা ন্যারো হয়ে যায় টাইপ টু তে চলে আসি টাইপ টু হচ্ছে পেনক্রিয়াস কে ইনভলভ করে বাট এটা আইবিডির সাথে স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকুলারলি আলসারেটিভ কোলাইটিস এটা ইনভলভ করে পেনক্রিয়াস কে এবং এটা স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফ্লামেটরি বাওয়াল ডিজিজ পার্টিকুলারলি আলসারেটিভ কোলাইটিস তাহলে এটা কাকে ইনভলভ করে পেনক্রিয়াস কে ইনভলভ করে এবং এটা স্ট্রংলি কিছুর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্লামেটরি বাওয়াল ডিজিজ পার্টিকুলারলি আলসারেটিভ কোলাইটিস এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ইমেজিং করলে ফোকাল মাস লাইক পেনক্রিয়াটিকুলেশনস মে বি সিন মনে রাখবেন যে টাইপ 2 অটোইমিনো পেনক্রিয়াটিসে আমরা ফোকাল মাস লাইক পেনক্রিয়াটিকুলেশন পাবো টাইপ 2 অটোইমিনো পেনক্রিয়াটিস এটা অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিস এর সাথে আলসারেটিভ কোলাইটিস এর সাথে এবং এখানে আমরা ফোকাল মাস লাইক পেনক্রিয়াটিকুলেশন পাবো আচ্ছা এখন এই যে একটা বক্স আছে এই বক্সটা একটু খেয়াল করে দেখেন পেনক্রিয়াটিক এক্সোক্রাইন ফাংশনের জন্য শুধুমাত্র ফিকাল ইলাস্টেজের কথা বলা আছে ঠিক আছে এখানে দেখেন পেনক্রিয়াটিক এক্সোক্রাইন ফাংশনের জন্য শুধুমাত্র ফিকাল ইলাস্টেজের কথা বলা আছে এটা খেয়াল রাখবেন আর একটা জিনিস দেখেন এখন নতুন একটা অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রুকটোজ ফ্রুকটোজ হাইড্রোজেন ব্রেথ টেস্ট আগে ছিল ল্যাকটোজ ঠিক আছে আচ্ছা এটা কখন measurement of the hydrogen content after 25 to 50 mg of oral fructose unabsorbed fructose is fermented by colonic bacteria expired hydrogen measure the fructose intolerance test er jonno ba fructose jodi hocche amader karo small bowel bacterial overgrowth thake age je rokom amra lactose intolerance er jonno amra hocche lactose hydrogen breath test kortam ekhon amra fructose hydrogen breath test ekhane add kora hoyeche আর এখন টোয়েন্টি ফোর্থ ইডিশনে শুধুমাত্র পেনক্রিয়াটিক ফাংশনের জন্য শুধুমাত্র এক্সোক্রাইন ফাংশনের জন্য শুধুমাত্র ফিকাল ইলাস্টেজের কথা বলা হয়েছে আর মিউকোসাল ইনফ্লামেশনের জন্য আগে শুধুমাত্র ক্যালপ্রোডেকটিন ছিল এখন ল্যাকটোফেরিন অ্যাড করা হয়েছে মিউকোসাল ইনফ্লামেশন জানার জন্য আগে শুধুমাত্র ক্যালপ্রোডেকটিন ছিল এখন ল্যাকটোফেরিন টাকেও অ্যাড করা হয়েছে এবার আমরা চলে আসি স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ এখানেও কিন্তু ম্যাসিভ একটা চেঞ্জ এসেছে এখানে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি ডেভেসন টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশনের আটশো একুশ থেকে আটশো বাইশ নাম্বার পেজে এখানে দেখেন পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে ব্লটিং অ্যাবডোমিনাল পেইন ডিস্টেনশন অ্যান্ড ডায়রিয়া এখানে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডিফিসিয়েন্সি কেন হয় ব্যাকটেরিয়াল ইউটিলাইজেশনের জন্য এবং এখানে আমরা স্মল বাউল অ্যাসপিরেটের কালচার করব গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এখানে গোল্ড স্ট্যান্ড কিন্তু হচ্ছে কালচার স্মল বাউল অ্যাসপিরেটের কালচার এটা হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন ইট ইস টাইম কনজিউমিং ইনভেসিভ অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ টেকনিক এটা কিন্তু টাইম কনজিউমিং এটা ইনভেসিভ এবং এটা অনেক ব্যয়বহুল ঠিক আছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কি স্মল বাউল অ্যাসপিরেট যেটা আমরা আগেও জানি এখানে আরো যোগ করা হয়েছে ল্যাকটুলোস ব্রেস টেস্ট হ্যাভ হায়ার সেন্সিটিভিটি দেন গ্লুকোজ অল দো মে বি লেস স্পেসিফিক টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশনে আরো যোগ করা হয়েছে ল্যাকটুলোস ব্রেস টেস্ট গ্লুকোজ থেকে সেন্সিটিভিটি বেশি বাট লেস স্পেসিফিক টোয়েন্টি থার্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ ওয়াটারি ডায়রিয়া ওর স্টেটোরিয়া কি বাদ দেওয়া হয়েছে পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ ওয়াটারি ডায়রিয়া ওর স্টেটোরিয়া এটা টোয়েন্টি থার্ড এডিশন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ ওয়াটারি ডায়রিয়া অ্যান্ড স্টেটোরিয়া এটা টোয়েন্টি থার্ড এডিশন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি থার্ড এ বলা ছিল সিবোতে ওয়াটারি ডায়রিয়া অ্যান্ড স্টেটোরিয়া থাকে এখানে একটা জিনিস দেখেন আরেকটা জিনিসও বাদ দেওয়া হয়েছে ডিকনজুগেশন অফ বায়োলেসিড হুইচ ইম্পেয়ার্স মিসেলি ফরমেশন ভিটামিন বি টুয়েলভ ডিফিসিয়েন্সি খেয়াল করেন এখানে একটা জিনিস যে টোয়েন্টি ফোর্থে আরেকটা জিনিস অ্যাড করা হয়েছে যে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি কেন হয় কারণ ডিকনজুগেশন বায়োলেসিড ডিকনজুগেশন না হওয়ার কারণে মিসেলি ফরমেশন হয় না ঠিক আছে এইটার কারণে নাকি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডিফিসিয়েন্সি হয় এটা আমাদের টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশনে বলা হয়েছে সাইড এফেক্ট অফ লং টার্ম পিপিআই এখানে টোয়েন্টি ফোর্থে যোগ করা হয়েছে প্যারাইটাল সেল হাইপার প্লাসিয়ান হাইপার ট্রপি লিডিং টু অ্যাসিড রিবাউন্ড অন উইথড্রোয়াল অফ পিপিআই আফটার লং টার্ম ইউজেস তাহলে এখানে প্যারাইটাল সেল হাইপার ট্রপি হাইপার প্লাসিয়া হচ্ছে 
acid rebound on withdrawal of PPI after long term uses, it a result. Ebong, ekhane microscopic colitis, ebong interstitial nephritis. PPI is the acute interstitial nephritis is the number of the PPI. Again, the Davidson 23rd PPI adversity interstitial nephritis is the same as the PPI. Now, we have to get a microscopic colitis. Now, we Risk described with PPI are relatively modest, but patients should receive the lowest dose of PPI to manage their symptoms. PPI the age twenty third bola chilo je osteoporosis among fracture a risk para kinto twenty fourth theta bad daoche. Colorectal cancer diagnosis manijokora ho chiki dakin. Investigation of choice of colonoscopy. Incomplete colonoscopy or high risk of complication. Talam the kikorbo CT colonography corbo. Shop SBA. The colorectal cancer investigation of choice ki colonoscopy at SBA. Incomplete colonoscopy or high risk of complication jodi thake ta hole amra CT korbo eta ekta SBA othoba virtual colonoscopy korbo ebor dekhen e amra cancer amra dekhlam je cancer diagnosis hoyeche tarpor amra treatment korlam so er pore recurrence korchi kina seta monitor korar jonno amra kibhabe follow up korbo amra tar carcino embryonic antigen ta dekhe amra dekhbo je ekhane tar colorectal cancer ta ashole ki hoyeche kina so, a shop gulak into SBA. Follow up at journal, carcinoma break antigen. Investigation of choice, colonoscopy. Incomplete colonoscopy or high risk of complication, a kind of CT colonography or virtual colonoscopy. এখন আমরা চলে আসি তাহলে এই এখানে দেখেন তিনটা এসবি কিন্তু নতুন চলে আসছে সো আপনারা যারা ভাবতেছেন যে 24 পড়তে হবে না আপনাদেরকে বলবো যে আসলেই কিন্তু অনেক চেঞ্জ এসেছে আমি নিজে অবাক হয়ে গেছি যে এত চেঞ্জ দিয়েছে স্ক্রিনিং ইনভেস্টিগেশন অফ প্রিভেনশন শন এন্ড স্ক্রিনিং কোলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রিভেনশন এন্ড স্ক্রিনিং তাহলে মনে করেন যে پیشنটের বয়স 50 থেকে 70 বছর তাহলে আমরা কি করব রেগুলার ফিকাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্টিং তাহলে ফেজ پیشنটের বয়স যদি 50 থেকে 74 বছরের মধ্যে হয় তাহলে আমরা করব রেগুলার ফিকাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্টিং আর গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু কোলোনোস্কোপি যদি আপনাকে বলে যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ডায়াগনোসিসের জন্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কি আমরা কিন্তু এখনো পড়লাম বা কনফার্মেটরি কোলোনোস্কোপি কোলোনোস্কোপি যদি না করতে পারি যদি রিস্ক থাকে তাহলে আমরা করব সিটি আর আমরা স্ক্রিনিং করার জন্য ফলোআপ দেওয়ার জন্য করব কার্সিনো এমব্রানিক অ্যান্টিজেন ফলোআপে our population based is screening uh, uh, jeta hoche 50 to 74 years seta amra koro fecal antigen test seta nam ta 24 te ektu change kore bola hoyeche regular fecal immunochemical testing alternative action eta hoche flexible sigmoidoscopy as one of test in individual age 55 years with subsequent fecal immunochemical testing from age 60 years tale jeta bollo je on one of test in individual jader bo 60 er niche jemon dhoren 55 bochor tar ekta flexible sigmoidoscopy and subsequent fit eta hocche boyosh 60 bochor boyosh theke congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium eta naam hocche chrpe thik ache when present in an at risk individual jokhon eta at risk individual e present korbe these are 100% predictive of presence of familial adenomatous polyposis tale mone rakhben congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium jodi eta at risk individual eta present kore tokhon eta bujhte hobe je tar oi patient er je patient er family history ache familial adenomatous polyposis er তার যদি কনজেনিটাল হাইপারট্রফি অফ দা রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম আমরা পাই তাহলে বুঝতে হবে যে এই پیشنট 100% প্রেডিক্টিভ অফ প্রেজেন্স অফ ফ্যামিলিয়াল অ্যাডিনোমেটাস পলিপোসিস এবং এই কনজেনিটাল হাইপারট্রফি অফ দা রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম এটা দেখতে কেমন ডার্ক রাউন্ড পিগমেন্টেড রেটিনাল লেশন ডার্ক রাউন্ড পিগমেন্টেড রেটিনাল লেশনস তাহলে এবার আমরা ইস ইসকিমিয়াতে চলে যাই এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট 
আগে আমরা মনে রাখতাম আগে আমরা জানতাম যে স্মল বাউল ইস্কেমিয়াতে আমরা করতাম পার্কিউটেনাস অ্যান্ড জিওগ্রাফি এটা ছিল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টোয়েন্টি থার্ডে বলা ছিল পার্কিউটেনাস অ্যান্ড জিওগ্রাফি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বাট এখন বলা হয়েছে সিটি উইথ কন্ট্রাস্ট তাহলে মনে রাখবেন যে পার্কিউটেনাস অ্যান্ড জিওগ্রাফিটা এখন পুরোপুরি রিপ্লেস হয়ে গেছে সিটি উইথ কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড ইমেজিং অ্যাকিউট কলোনিক ইস্কেমিয়াতে আমরা সিটি উইথ কন্ট্রাস্ট ইমেজিং ঠিক আছে এটাও চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস অ্যাকিউট স্মল বাউল ইস্কেমিয়াতে সিটি উইথ কন্ট্রাস্ট डायगनोसिस कोलोनोस्कोपी उइथ इन फोर्टीटेशन অ্যাকিউট স্মল বাউল ইস্কেমিয়া আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করব আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা কোলোনোস্কোপি করে সেটা কনফার্ম করব এটা আগে বলা হয়েছে ঠিক আছে এখন বলা হচ্ছে যে অ্যাকিউট কলোনিক ইস্কেমিয়া বলেন সেটা কোলোনোস্কোপি করবেন না সেটা আপনি করবেন সিটি কন্ট্রাস্ট এবং অ্যাকিউট স্মল বাউল ইস্কেমিয়া আগে বলা হতো কন্ট্রাস্ট অ্যানজিওগ্রাম ঠিক আছে এই যে দেখেন পার্কিউটোনাস অ্যানজিওগ্রাফি কিন্তু এখন বলা হচ্ছে সিটি উইথ কন্ট্রাস্ট তাহলে স্মল বাউল আর কলোনিক দুটাতে এখন কনফার্মেটারি কিন্তু সিটি উইথ কন্ট্রাস্ট আচ্ছা এবার চলে আসেন অ্যামাইনো সেলিসালিক অ্যাসিড অ্যামাইনো সেলিসালিক অ্যাসিড দেওয়ার সময় বা ফাইভ অ্যামাইনো সেলিসালিক অ্যাসিড দেওয়ার সময় এখন বলা হয়েছে ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইট চেক স্টেট বেস্ট লাইন এবং আফটার দুই থেকে তিন মাস দেন অ্যানুয়ালি তাহলে আমরা বেস্ট লাইনে চেক করে দুই থেকে তিন মাস পরে তারপরে অ্যানুয়ালি আমরা হচ্ছে এটা চেক করব অ্যামাইনো সেলিসালিক অ্যাসিড দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউরিয়া এবং ইলেকট্রোলাইট আর তেইশ তম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সিক্স মান্থলি তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন তেইশ তমতে বলা ছিল হচ্ছে ছয় মাস পর পর আর এখন চব্বিশ তমতে বলা হচ্ছে দুই থেকে তিন মাস ঠিক আছে এবং বলা হচ্ছে যে অ্যানুয়ালি প্রথমে দুই থেকে তিন মাস তারপরে হচ্ছে অ্যানুয়ালি আর আর তেইশ তমতে বলা হচ্ছিল সিক্স মান্থলি এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন অ্যামাইনো স্যালিসারিক অ্যাসিড ক্যান রিয়ালি কস নেফ্রো টক্সিসিটি लुबिप्रोस्ट তাহলে এখন আরেকটা নতুন ডিজিজ নতুন সিনড্রোম আমরা পড়ব যেটা টোয়েন্টি ফোরতে এক্সক্লুসিভলি আমাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে ম্যাকেট্রিক উইলক সিনড্রোম ম্যাকেট্রিক উইলক সিনড্রোম এখানে আমরা যেটা দেখব লার্জ ভিলাস অ্যাডিনোমা ক্যান সিক্রেট সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ মিউকাস কসিং ডায়রিয়া অ্যান্ড হাইপো ক্যালেমিয়া তাহলে লার্জ ভিলাস অ্যাডিনোমা সিক্রেট সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ মিউকাস সিক্রেট করে সে ডায়রিয়া অ্যান্ড হাইপো ক্যালেমিয়া করতে পারে কি বললাম লার্জ ভিলাস অ্যাডিনোমা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ মিউকাস সিক্রেট করার মাধ্যমে ডায়রিয়া অ্যান্ড হাইপো ক্যালেমিয়া করতে পারে মিকেট্রিক উইলক সিনড্রোম মিকেট্রিক উইলক সিনড্রোম অ্যালার্ম ফিচার সিন ডিসপেপসিয়া এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের ইয়াতে বলা ছিল টোয়েন্টি থার্ডে বলা ছিল ওয়েট লস বাট টোয়েন্টি ফোরতে স্যাররা এটাকে আর একটু মডিফাই করেছে আন ইন্টেনশনাল ওয়েট লস টোয়েন্টি থার্ডে বলা ছিল ভোমিটিং বাট টোয়েন্টি ফোরতে স্যাররা এটাকে আর একটু মডিফাই করেছে পার্জিস্টেন্ট ভোমিটিং তাহলে কি বললাম ওয়েট লস কে মডিফাই করে করা হয়েছে আন ইন্টেনশনাল ওয়েট লস ভোমিটিং কে মডিফাই করে করা হয়েছে পার্জিস্টেন্ট ভোমিটিং ক্রনিক অর রিল্যাপসিং ডায়রিয়া এখানে আমরা হয়েছে একটা হলো নিউরো এন্ড্রোক্রাইন টিউমোর আর একটা হলো স্মল বাউল কার্সিনোয়েড এগুলো আসলে গতবারই থাকা উচিত ছিল কারণ নিউরো এন্ড্রোক্রাইন টিউমোর যেমন ভিআইপি ওমা 
এটা যদি আমরা খেয়াল করে দেখি ভিআইপি ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টাইনাল পেপটাইড সো এটা যদি টিউমার হয় তাহলে ভিআইপি বেশি রিলিজ হবে সো ভ্যাসো ডাইলেশন হবে স্মুথ মাসল রিল্যাক্সেশন হবে ওয়াটার ইলেকট্রোলাইট সিক্রেশন বেড়ে যাবে ওয়াটারি ডায়রিয়া হবে স্মল বাউল কার্সিনয়েড এটা তো কিন্তু ডায়রিয়া হয় কারণ ফাইভ হাইড্রোক্সিটেপ্টামাইন বেড়ে যায় ফলে জিআইটি মোটালিটি বেড়ে গিয়ে ডায়রিয়া হয় मन रखेंसिमाल कलन ख्याल कर चले ग ख्याल कर N1 B N1 C it has a nodule near the colon and 2 AB it has a severe lymph node involved a spread to the part of the body it has a M1 A M1 B it has more than one part of the body M1 C it has a peritoneal surface which is spread correct এখানে একটা জিনিস দেখেন আলসারেটিভ কোলাইটিস এর মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকিউট আলসারেটিভ কোলাইটিস আপনারা জানেন যে আলসারেটিভ কোলাইটিস রেকটামে সবচেয়ে বেশি কমন রেকটামে হলে সেটাকে আমরা বলি পোকটাইটিস রেকটামে হলে সেটা এটা রেকটামে ইনফ্লামেশন পোকটাইটিস সো পোকটাইটিস হলে আমরা কি দিব ঠিক সেখানে মেস ফাইভ অ্যামিনো স্যালিসালিক অ্যাসিড সাপোজিটরি দিব যেটা হচ্ছে মেসালাজিন সাপোজিটরি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যদি রেসপন্স না হয় ওরালি ফাইভ অ্যামিনো স্যালিসালিক অ্যাসিড আমরা দিব ঠিক আছে তারপরে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা গ্লুকোকটিকয়েড দিব ইনকমপ্লিট রেসপন্স করলে আমরা ওরালি চারশো চল্লিশ মিলিগ্রাম তাহলে দেখেন প্রথমে আপনি সাপোজিটরি দিলেন এরপরে কাজ হয়নি ওরালি দিলেন এরপর আমরা তাতেও কাজ হচ্ছে না গ্লুকোকটিকয়েড সাপোজিটরি দিব তাতেও কাজ হচ্ছে না তখন আমরা ওরাল প্রেডনিসন অ্যাড করব তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা বায়োলজিক্স থেরাপি অ্যাড করব লেফট সাইডেড অর এক্সটেন্সিভ অলসারেটিভ কোয়ালিটিস এর ক্ষেত্রে ফাইভ অ্যামিনো স্যালিসালিক অ্যাসিড অর এনিমা আর যদি এখানে ইনকমপ্লিট রেসপন্স করে तरफ आल्लाफेज निडिकल शुभे